ప్రభుత్వ ఉద్యోగం చదువుకున్న ప్రతి విద్యార్థి కల అది అందులో సివిల్స్ స్థాయిలో ఆ జాబ్ వస్తే ఇక లైఫ్ లో సెటిల్ అయిపోవచ్చు తమ వంతుగా సమాజానికి కొంత సేవ చేయవచ్చు పైగా సమాజంలో ఉన్నతమైన స్థానం ఎన్ని సదుపాయాలు ఉంటాయి కాబట్టి గ్రూప్స్ లో అత్యంత క్లిష్టమైన పరీక్ష ఏదైనా ఉంది అంటే అది సివిల్స్ అనే చెప్పాలి ఎంతో కష్టపడి చదివితే కానీ సివిల్స్ లో ర్యాంక్ సాధించలేం అయితే సివిల్స్ లో ర్యాంక్ సాధించడంతోనే అంతా అయిపోదు అసలు అగ్ని పరీక్ష అప్పుడే మొదలవుతుంది అదే సివిల్స్ క్వాలిఫైడ్ ఇంటర్వ్యూ సివిల్స్ ఇంటర్వ్యూలో క్వాలిఫైడ్ అవ్వాలంటే కేవలం బుక్ నాలెడ్జ్ ఉంటే సరిపోదు ఆ సమయానికి తగ్గట్టు స్పందించగల సమయం స్పూర్తి కావాలి ఎంత కష్టతరమైన ప్రశ్నలైనా ఎదుర్కొని సమాధానం చెప్పగల తెలివితేటలు కావాలి ఇవన్నీ ఉన్నా బోలెడంత సహనమూ ఉండాలి వీటిలో ఏ ఒక్కటి లేకున్నా స్టేట్ ర్యాంక్ వచ్చినా సరే మీకు జాబ్ గ్యారంటీ మాత్రం ఉండదు ఈ క్లిష్టతరమైన ఇంటర్వ్యూలో సరిగ్గా ఆన్సర్ చేయలేకే ఎంతో మంది మెరిట్ స్టూడెంట్స్ కూడా జాబ్ అవకాశాలను కోల్పోయారు అయితే అలాంటి క్లిష్టమైన సివిల్స్ ఇంటర్వ్యూకి అటెండ్ అయిన ఒక మహిళ ఐఏఎస్ కు విచిత్రమైన ప్రశ్న ఎదురైందట ఆ ప్రశ్న విని ముందు ఆమె షాక్ అయినా వెంటనే తేరుకుని దానికి సరైన సమాధానం చెప్పి అక్కడున్న పెద్దలందర్నీ ఆశ్చర్యపరిచిందట మరి ఆమెకెదురైన ప్రశ్న ఏమిటి దానికి ఆమె చెప్పిన సమాధానం ఏంటి అసలు ఆ రోజు అక్కడ ఇంటర్వ్యూ జరిగిన విధానం ఎలా ఉందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ఇక అసలు విషయానికొస్తే ఉత్తరప్రదేశ్ కు చెందిన ముప్పై ఏళ్ల మహిళ ఎంతో కష్టపడి సివిల్స్ కు ప్రిపేర్ అయింది జీవితంలో ఒక పెద్ద ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ కావాలన్నది ఆమె కల అందుకే ఎంతో కష్టపడి మంచి ర్యాంక్ తెచ్చుకుంది అది చూసి ఆమె తల్లిదండ్రులు కూడా ఎంతో గర్వపడ్డారు తమ బిడ్డ త్వరలోనే ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అవుతుందని ఎంతో ఆనందపడ్డారు ఆమె కూడా తాను జీవితంలో ఖచ్చితంగా సక్సెస్ అవుతానని తనపై కూడా తనకు చాలా నమ్మకం ఉందని ఆ నమ్మకంతోనే సివిల్స్ లో చివరి ఘట్టమైన ఇంటర్వ్యూకి అటెండ్ అయింది ముందు కొంచెం భయపడ్డా తాను కాబోయే ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ని అలాంటి నేనే భయపడితే ఈ జాబుకి అర్హురాల్ని కాదు అని మనసులోనే అనుకుని సీనియర్ ఆఫీసర్స్ ముందు ధైర్యంగా కూర్చుంది ఇంటర్వ్యూ స్టార్ట్ అయింది సీనియర్ అధికారులు అడిగిన ప్రతి ప్రశ్నకు ఆమె టకా టకామంటూ సమాధానం చెప్పేస్తోంది ఎక్కడా ఆమె తత్రపాటుకు లోను కావడం లేదు ఎక్కడా తొందరపడటం లేదు అడిగిన ప్రతి ప్రశ్నకు చాలా క్లియర్ కట్ గా సమాధానం చెప్పేస్తూ వచ్చింది దాంతో ఒక సీనియర్ ఆఫీసర్ ఆమెను ఎలాగైనా ఇరకాటంలో పెట్టాలని చూశాడు అయితే సబ్జెక్టుపై దేశ చట్టాలపై రాజ్యాంగ విధానంపై ఆమెకున్న అవగాహన గుర్తించిన ఆ అధికారి ఆమెను అలాంటి ప్రశ్నలు అడగడం అనవసరమని ఒక విచిత్రమైన ప్రశ్న అడిగాడు తన తండ్రి వయసున్న ఆ సీనియర్ అధికారి ఇంటర్వ్యూకొచ్చిన ఆమెను నీ రెండు కాళ్ల మధ్య ఏ ఉంది అంటూ ప్రశ్నించాడు అంతే ఆ ఒక్క ప్రశ్నతో ఆ ఇంటర్వ్యూ జరుగుతున్న రూమ్ అంతా ఒక్కసారిగా నిశ్శబ్దమైపోయింది ఆ ఇంటర్వ్యూ ప్యానెల్లో ఉన్న మిగతా అధికారులు కూడా ఆ ప్రశ్నకు ఒక్కసారిగా షాక్ గురయ్యారు ఒక్కరిలో కూడా చలనం లేదు ఇక అప్పటి వరకు చకచక సమాధానం చెప్పుకొచ్చిన ఆ అభ్యర్థైతే ఆ ప్రశ్నకు ఒక్కసారిగా ఉలికిపడింది అంతలో తనను తాను ఆ ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్పడానికి సిద్దం చేసుకుంది లేని చిరునవ్వును ముఖం మీదికి తెచ్చుకుని మీరు అడుగుతున్నది నా ఆడతనం గురించి సార్ అది నా అమ్మతనం కూడా అవును అందులో సందేహం మొహమాటం ఏమీ లేవు నా రెండు కాళ్ల మధ్య ఈ సృష్టికి మూలాధారం ఉంది ప్రతి స్త్రీకి ఆ శక్తి ఉంది ఇంకా గట్టిగా చెప్పాలంటే స్త్రీకి మాత్రమే ఆ శక్తి ఉంది ఈరోజు ఒక సీనియర్ అధికారిగా దేశానికి సేవ చేస్తున్న మీరైనా అదే అవకాశం కోసం ఈ రోజు ఆతృతగా ఎదురు చూస్తున్న నేనైనా అందరూ అక్కడి నుంచి వచ్చిన వాళ్లమే ఇందులో మొహమాట పడ్డానికేమీ లేదు అంటూ ఆ అభ్యర్థి ధైర్యంగా సమాధానం చెప్పడంతో ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్న రూమంతా అధికారుల చప్పట్లతో ధ్వనించిపోయింది ఆమె సమయస్ఫూర్తికి ధైర్యానికి అధికారులంతా సెల్యూట్ చేశారు చివరకు ఆమెను ఉద్యోగం కూడా వరించింది నిజానికి అక్కడ ఆ ఆఫీసర్ ఆ ప్రశ్న ఎలాంటి చేదు ఉద్దేశంతో అడగలేదు ఇలాంటి ఒక సందర్భం ఎదురైతే ఆమె మెంటల్ స్టెబిలిటీ ఎలా ఉంటుందో టెస్ట్ చేయడానికి మాత్రమే అలాంటి ప్రశ్నను అడిగారు ఆ అధికారి ఆలోచనను అర్థం చేసుకుంది కాబట్టే ఆమె సులువుగా ఆ ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్పి ఉద్యోగాన్ని పొందగలిగింది అదే గనుక ఆమె ఆ ప్రశ్న విన్న వెంటనే కోపానికి లోనే ఉన్నా ఉద్వేగానికి లోనే ఉన్నా ఈరోజు ఆమె చేతిలో ఆ ఉద్యోగం ఉండేది కాదు అందుకే ప్రపంచంలో మనకెదురయ్యే ప్రతి సమస్యను వేరే కోణంలో పాజిటివ్ దృక్పథంతో చూడడం అలవాటు చేసుకోండి ఇలాంటి ఆలోచనే ఉంటే జీవితంలో మన విజయాన్ని ఎవ్వరూ ఆపలేరు మరి చూశారు కదా ఈ వీడియోపై మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి అలాగే మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి